あれああれあれはなくなっとるわであそこねレトロなねあれ良品店良品店か結構古いでしょ建屋この昭和30年代ぐらいかねなんとか洋服店ちょっともう看板剥がれちゃって分かんないけどねはい皆さんこんにちは名古屋のジエモンですいつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます上田の交差点を南進しまして今日はどこに行くかと申しますと昭和家屋昭和ど真ん中の家屋群久々に見に行きたいと思いますまあ実はね何度も行ってるんです何度も取材してて一回,回も動画してないけどまあある程度ねこう期間を置いて時々見に行かないと結構変わってしまっていることが多々あるので地元の人間というね、まあ、血のりを生かして名古屋市民という立場を生かして今日も確認しに行くところです地味にねこっから距離あるんで結構今回の道のりもですね前回のちょっと待って上田おお声がある音聞き橋から天白あの様子あと半年ぐらいするとね5ヶ月ぐらいか桜きれいですけど当然これから冬を迎えるので桜の寒さもないですねちなみに声がある、はい、そこにはねハローフーズ見えてまいりましたなぜかこの宮なのにいまだにハローフーズの看板が上がってるという希少価値のあるお店です<笑>どんな希少価値だっよくわからないこれねハローフーズかつての鳴海街道を下っております今日はね鳴海街道シリーズじゃないのでまあ,あの途中坂を登ることもなくどちらかといえば大高城寄りの方を通過して昭和の家屋群を見に行きたいと思います昭和の家屋群なんてもうどこでもあるがやと思うねなんだろうね昭和の家屋群ってって多分思われる方多いと思いますけどまあズバリ言うとね差し去りがあるんで、まあ、昭和の家屋群としておきましょう冒頭ね多分ちらっとインサートこうゴールは鋼鉄的なねものを入れてるはずなのでそんな家屋群です珍しいよねかなり大規模で実は私もこの家屋群を知ったのも全国規模でやってる YouTuber さんの動画で教えてもらいましたえこんなんあるのすごいなすげえなっていう感じで,で場所を調べたらあここかと本当ね名古屋市と東海市の境じゃんっていうかその家屋群の間に市の境があります名古屋市と東海市もねという場所なのでなかなか私もねそこは行ったことがない、まあ、東海市行ったこともないですねほぼ通過したことあるけどなかなか行く用事もないしという場所なので1回行ってから何回行ったかな34回行っとるかななんだかんだというのはもうかなり老朽化が進んでるのでやばいですよやばいっていうのはもう現状維持ができん地震来たら多分一発ですよということがあっていつなくなってもおかしないもんで、ね、かといってねやはり昭和の貴重な建物群ですからこれは行っとかないかんと残さないかんということで名古屋市の YouTuber の方ではないですけどまあ、動画で教えていただいたんでその方に敬意を表して表しつつ今回も取材に参りますその人よう見つけたな感心するわ案外ね全く手がかりなしで例えば Google マップなどでねあとは航空写真で探すっていうのは結構ね大変ですよ結構大変まあ私も時々ねその調査をやってますけどまあちょっとしたコツがあるんでねそれつかめばある程度は見当がつけれるとはいえとはいえ苦労が伴いま,すまあ私もそれで見つけていってる部分っていうのは多々あるので、うん、まあ皆さんもねおそらく同じような苦労されてるんだろうなと思いながらここいいねめっちゃレトロやんどでかいうちだな牧さんちか牧さんちかってなんか知り合いみたいに言ってるけど<笑>ねどうしてもこの島田界隈は牧実族のねやはり場所ですのでヘアマイルドサロンドジョージありますよサロンドジョージヘアマイルド何回取っとんだこの通りもしょっちゅう走ってるね、なかなかねかつてはあの遊郭にねこの丸窓っていっぱいありましたけど今時ないよね丸窓ってこれも丸窓じゃないかもしれんな単にこっちの枠枠っていうかコンクリートの丸枠みたいなところを丸くくり抜いてるだけで丸いガラスではないかもしれんねこれはあそうでもないか丸だな丸だなお金かかっとるの丸いガラスは大変ですよね作るのも大変だしまあおしゃれではあるけどね、まあ、この通りは今はバス通りじゃなくなったのでとはいえとはいえ抜け道で使われるケースが多いのでこう車がじゃんじゃん来ますねどっち方向もね非常にだからちょっと自転車は走りにくいところある歩道はありませんのでご覧の通り今日はね、まあ、まさに小春日和ちょっとしたね春のような陽気でちょっと暑いなといういつもながら私暑いのはね走るとき暑いの嫌なんですよね
とちょっと寒いぐらいで漕ぐとちょうどいいっていうのが一番いいパターンなのでちょっと今日は<笑>若干暑いで、うん、まあ帰りのこと思えばこっちの方がいいのかなさあこっからですねまあついついですがすぐ裏手に入っちゃうね一本裏そうめちゃくちゃリトルが残っとるわけではないですけどちょっとこの車が多いのとそういった入れですよね全然道がないじゃんあれどっから入るんだったどっから行けるかよくわせあけたちょっとした路地を入りましたまあそんなねスーパーレトロは残ってないですけどまあ昭和の香りが例えばお昭和の香りが例えばないきなりいい塩梅じゃんいいねここはおおおいいね再び路地に戻りましたまあほぼ昭和の時代に建て替わっとるなという雰囲気ですねまあ静かでいいですよこのねこの車の走行音がしないっていうのがこの収録にはねやっぱり必須なんでどうしてもね音うるさいとねボリューム調整も大変だしこういう路地をですねのんびり走るのがいいですねやっぱりまさにポタリングってやつでちょうどね森山区あたりに近い感じかな森山区の吉光あたりとかねこんな感じのとこありますよさあゆるゆると一応両サイドのレトロの家のを現存確認をしつつない場合はその場所に急行しますが、まあ、ある場合はとりあえず横目でちらっと見ながら確認して遠抜けております左手には愛宵山緑地さあ路地を抜けてどんどん南下しております果たして今日はまた現地に明るい時間につけるんでしょうか毎度毎度それが心配私の場合はあれああれあれはなくなっとるわうわうわうわうわここここマジでほら昭和の家屋あったでしょここ全部なくなっとるうわや怖わこれは現実だなあびっくりした取ったらでいいけどさいや全くない全くのさらちいや恐ろしいねというですね昭和レトロマニアには厳しい現実を突きつけられて今日も若干スタートから一生賃をしておりますこれが現実ですねなくなってまたしょうがないがねあんたの土地じゃないでって言われるそのままなんですけどねまあこれが厳しい現実でございますさあ青山の工事途中の道路建設現場を抜けましてさらに南下をしております今はバス通りに戻りましたのでまあこの界隈はまあ鶴舞線行く距離は桜鳥線だよねまあ野波の方が近いかな幸いにしてフラットなのでまあカリンコの辺りお住まいになってもまあ自転車でスーッと行ける感じかなというそんな雰囲気ですまあまだねこの辺はそんなに住宅密集っていうところじゃないですねもう最近どこもかしこもね住宅密集結構してるとこはしてますね今懐かしいなホンダ Z 超懐かしい一応私一時のっとったことがあった Z のターボまあボディはねしっかりしとったけどね走らんだわめっちゃ遅いっていうのは重たいで四駆だしねまあ一応その格好はちょっとあれだけどあのフレーム橋本型フレームはついてるわけじゃないけど一応はまあ黒関係のボディスタイル台形タイヤを履いて、まあ、フルターミ4個のオートマジックターボ大変燃費が悪くてですねでミラのバンにぶっちぎられるそんな走りでしたねただミッドシップだったので下りの一日はねなかなか気持ちいいですやっぱミッドシップでこういう挙動するんだっていうねそう本当ねドリフトもせずまさにオンザレールでスーッと曲がっていくっていうそういうのは楽しめましたねなんか雪国にまあまあスキーを行ってたので山の中入ってって帰り道割と雲なくスーッと下ってこれるっていうのが良かったとにかく FF ベースの車、まあ、FF もしかり FF ベースの4駆もしかりですけどどうしてもこうプッシュアンダーというかねやっぱりアンダーステアが出がち雪道は特に下りは、まあ、結構怖いよねただまあ FR のあの KP61 のスターレットなんかもそうでしたけど逆にオーバーステアで、うん、非常によく曲がってきますねだから意外と雪道の下りは楽しかったね上りは大変だけどね